பிஸ்னஸ் ஃபாலோ பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம கரெக்டான ஃபாலோ தான் நம்ம பிஸ்னஸை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போவோம் பொதுவாக நம்ம யார்ட்டையாவது எங்கேயாவது எத்தனை பேர் விசிட்டிங் கார்டு வாங்கி அந்த ஆளை கொத்தி குப்பையில் போட்டுருக்கீங்க அந்த காடு வந்து வருஷம் கண்ணு காய்ச்சி பார்க்கவே கிடையாது அன்றைக்கி கையை கொடுத்து காடு வாங்கினதோட ரைட்டு அது பிறகு அதான் தேடி பார்த்தா அந்த காடு இருக்காது அன்ல சென்ட்ரல் உங்களுக்கு அவர் ரொம்ப முக்கியமானதாக தவிர நம்ம அதை பண்ண மாட்டோம் பட் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணோன்னா யார்கிட்ட எப்போ விசிட்டிங் கார்டு வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவங்களுக்கு கால் பண்ணணும் ஒரு மெசேஜ் பண்ணணும் கால் பண்ணதுங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓ ஒன் நான் எத்து மீட் பண்ண கட் பண்ணேன் அதான் அவங்க நம்பர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் சேவ் பண்ணேன் ஓகே ரைட் தேங்க்யூ ஏதாவது சொல்லி நீங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு கொண்டு போவோம் நிறைய பேர் இப்படி பண்ணது கிடையாது ஸோ அது ஒன்று பண்ணுங்கள் எப்போ கார்டு வாங்கிட்டு இருந்தாலும் சரி யாரை பார்த்துருந்தாலும் சரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போகணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ள அவங்கள்ட்ட ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் பேசணும் அப்போ தான் நீங்கள் மீட் பண்ணதுக்கு அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விஷயமாக மாறும் எப்போவுமே மீட்டிங் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே ஒரு ரெண்டு விஷயத்தோட மீட்டிங் எப்போவுமே ரெண்டு விஷயத்தில் தான் முடிக்கணும் ஒன்று வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒன்று க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் ஓகே அல்லது நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் எப்போ அப்படின்னு கேட்கணும் இந்த ரெண்டு தெரியாமல் அந்த இடத்துல நான் அவ்வளோக்கூடாது புரியுதா ஒன்று க்ளோஸிங் ஆகிருக்கணும் அல்லது அடுத்த மீட்டிங் எப்போ நம்ம என்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பண்ணணும் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஃபாலோ அப் வந்து யூஸ்ஃபுல் இல்லை எந்த கதை வேணாலும் இருக்கட்டும் அப்படி டண்டாக வரும் என்ன நிறைய பேர் கதை விட்டுருவாங்க உங்கள் ட்ரைனிங் வந்து நான் அக்டோபர் நவம்பர் மாதத்தில் வச்சிடலான்னு சொல்லுதேன் சார் நான் ஒன்றுமே பேச மாட்டேன் ஓடி போடா நீங்கள் பேச லெஜெண்டில் எனக்கு தெரியுது என்ன செய்யுது எனக்கு தேவை இல்லை என் கதை வேற நான் எங்களாம் என்னை மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்பவுமே புரிஞ்சு போச்சு ஒரு விட மாட்டான் இவன் அப்படியே சரி ஓகே ஓகே எனக்கு தெரியும் நீ பண்ண மாட்டாடா போடா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்ருவேன் அதே மாதிரி நான் ஃபோனும் போகாது ஒன்றும் போகாது அவனும் பண்ண மாட்டான் அது தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் அவன் சொல்லுத கதையை பார்த்து தெரிஞ்சிடும் எங்கே கதை விடுதான் எதுக்கு கதை விடுதான் தெரிஞ்சிடும் அவ்வளோ கதை உங்கள்கிட்ட விட விடாதீங்க என்ன அவ்வளோ அவ்வளோ வெயிட் பண்ணாதீங்க அப்போ சார் எப்படி கூப்பிடுறது அப்படிங்களா அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபோர் ஒரு ஒரு வீக்குக்குள்ளே ஒரு ஃபாலோஅப் கண்டிப்பாக இருக்கணும் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணாதீங்க அல்லது உங்கள் சம்மந்தப்பட்ட நான் கம்பெனிக்குள்ளே போய் அனுப்புகிறேன் சார் அந்த ஒரு இது வச்சு பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு அனுப்புங்க பட் அது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் எரிச்சல் விடுற மாதிரியோ டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரியோ பின்னாடி இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க உங்களோட புரியுதா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் வைக்காதீங்க ஒரு பா ஆறுனா கஞ்சி பழங்கஞ்சி என்ன சொல்லுவாங்க எஸ் கரெக்டாக சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபாலோஅப்பில் பண்ணாதீங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கில் ஒரு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேயும் நீங்கள் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் நான் அடுத்த மீட்டிங் என்னென்ன முடிவு பண்ணுங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம்லாம் ஃபாலோ அப் வச்சுக்கிட்டாருங்க தேங்க்